ഗോവിന്ദ കുട്ടി ഗോവിന്ദ കുട്ടിയാ കേറിയിരിക്കെ ഗോവിന്ദ കുട്ടി വിജയട്ടാ വിജയ ഗോവിന്ദ കൊണ്ട് കയറുക എന്താ അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞ വാ ില്ല വർഷം രണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അന്ന് ഇവള് പൊടിക്കുഞ്ഞല്ലായിരുന്നു ആ ഓർമ്മയൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും എന്റെ മോളല്ലേ വിജയ മോളെന്താ മടിച്ചേക്കുന്നേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ അവള് കുഞ്ഞല്ലേ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നമ്മളെപ്പോലെ ഓർമ്മ നിൽക്കും അവൾക്ക് നീ വാ എന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറ എവിടെയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം പറ നമുക്ക് അവത്തോട്ടിരിക്കാം വാ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എടാ അവളിപ്പോഴും നിന്റെ മോള് തന്നെ അവളെയും ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സത്യം പിന്നെന്താ ചായ പോലും കുടിച്ചില്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അതിരുന്ന് തണുത്തു ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നീ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് മോളെ നീ കണ്ടല്ലോ അവളുടെ പഴയ രൂപമാണിപ്പോ എന്തുമാത്രം മിടിക്കുകയായി അവള് ശരിയാ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോലും ഞങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് കെയർ ചെയ്യില്ല
ആ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ സ്വന്തക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികളെ അവർ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര ഇരട്ടി ഭംഗിയായിട്ടാ ജാനിക്കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് ജാനിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഓരോ പവൻ സ്വർണം വീതം വാങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ട് ജാനിക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് പവൻ സ്വർണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം അതാ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് പിന്നെ ജാനിക്കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ അങ്കമാടി ചേർത്തു അവിടെ വെച്ച അവൾ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതും കഴിഞ്ഞ വർഷം എൽ കെ ജിയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ യു കെ ജിയിലാ അവിടെ ടീച്ചർമാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവളെ പാട്ടിനും ഡാൻസിനും പ്രസംഗത്തിനും ഒക്കെ അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മോളെവിടെ ഇന്നൊരു പനിയുടെ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ക്ഷീണത്തില്ല കാണാൻ പോലുള്ള അവകാശമില്ല എനിക്ക് കാണാലോ നിന്റെ മോളല്ലേ നിനക്ക് അവകാശം ഞങ്ങൾ വെറും കാവൽക്കാർ ഒരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ലേ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളല്ലേ വിജയ അവളി പച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അവളെ താഴെ വെക്കാതെ വളർത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയെങ്കിലും വേണ്ടേ അവൾ അച്ഛ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ പ്രതിഫലം തരാം എന്റെ സർവ സമ്പത്തും തരാം ആ വിളി നീ മുടക്കൽ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഞാൻ എന്റെ അത്മേ ആ വിളി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ജീവിക്കുന്നത് അത്രയെങ്കിലും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛന്റെ അവകാശം കൂടെ തീറെഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ വിജയ എന്റെ മോളുടെ കണ്ണില് ഞാൻ വെറൊരു അന്യൻ വഴിപോക്കൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അവൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇനി ഇനി എന്നാ അവൾ എന്നെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമൊക്കെ താൽക്കാലികല്ലേ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുമ്പോ അവൾ അറിയും സത്യം എന്താണെന്ന് ഞാനും വിജയട്ടനും എല്ലാം അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് അവൾ എന്നെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കോ അന്ന് അവള് സ്വന്തം അച്ഛനെ തേടി വരും ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അതുവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷം അതില്ലാതാക്കല്ലേ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഞങ്ങള് പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഇവിടെ വരരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷെ മോളെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാകല്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടി എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഇവിടെ വരരുതെന്ന് അല്ലേ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജാനിക്കുട്ടി ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണരേണ്ടി വരുമെന്ന് അതുവരെ ജാനിക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നീയാണെന്ന് അവളെ അറിയിച്ചേക്കല്ലേ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും മതി പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചോട്ടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന 
വരുന്ന ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് അവക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ഒരു വഴിപോക്കം തന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നും കഴിച്ചൂല നമുക്ക് പനി നോക്കാം കൈ ചേർത്ത് നോക്കി മോള് ആശുപത്രി പനി കൂടും ആശുപത്രി പോണം വേഗം റെഡിയാ വിജേട്ട വിജേട്ടൻ എന്താ മടിച്ചു നിക്കുന്നേ പനി കൂടുതലാ വിജേട്ട ഡോക്ടർ ഇന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വന്ന സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ശരി എന്നാ പോയേക്കാം
പനിയൊന്നും സാരമില്ല നെറ്റിയിൽ തൂവാല അനച്ചിട്ടാ മതി ദേഹം വിയർക്കുമ്പോ നനഞ്ഞ തുണിയൊന്ന് തുടയ്ക്കണം നൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഈ പനിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല രോഗത്തെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ ഒരു സിറപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് നേരം ആഹാരത്തിന് ശേഷം ഓരോ ടീസ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കുന്തോ അറിയില്ലെന്ന് ചിലപ്പോ വേറെ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയും ചെയ്യും എവിടെ പോയതാടി നിങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ അമ്മ ഞങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വരിക ജാനിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു പനിയുടെ ലക്ഷണം എടി എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാറുന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരാ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേന് പക്ഷെ പോകാൻ നേരത്തെ അമ്മ ഇവിടെ കണ്ടില്ല അമ്മ എവിടെ പോയതായിരുന്നു ആരോടും പറയാതെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇന്നലെ പുതിയ താമസക്കാർ വന്നു പരിചയപ്പെടാൻ പോയതാ ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് പറയാതെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഓ പകരത്തിന് പകരം വീട്ടിയതാണോ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അമ്മേ ഞങ്ങൾ മോളെയും കൊണ്ട് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയതാണോ ഇത്രയും വലിയ കുറ്റം കൊച്ചിനൊരു മൂക്കിപ്പനി വന്നപ്പം എടുത്തോണ്ട് ഓടിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ എണീക്കാൻ മേലാതെ കിടപ്പായിരുന്നു ഒരുത്തരം ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും അമ്മ എപ്പോഴും എണീക്കാൻ മേലാതെ കിടന്നേ ഞങ്ങളാരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയില്ല അറിയണമെങ്കിലേ തള്ളയുടെ മേലും ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യായിക ഉണ്ടോ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മൂന്ന് നേരം ഊണുമേശ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊന്ന് യാതൊരു അവസരം കണ്ടില്ല മനുഷ്യർക്ക് വയ്യെങ്കിലും വിശപ്പുണ്ടാവും ആ വിവരം നിനക്കറിയാവോ അതെങ്ങനെയാ ആ കൊച്ചിനെ കിട്ടിയപ്പോ മുതൽ ഇവിടെ പൊട്ടങ്കളിയല്ലേ നടക്കുന്നത് അതിനെ പുന്നാരിപ്പിച്ച് പുന്നാരിപ്പിച്ച് തലേ വെച്ചോണ്ട് നടക്കുക വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പൊട്ടിമുളച്ചുണ്ടായ കുഞ്ഞല്ലേ അമ്മക്കിത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അമ്മയോട് തർക്കിച്ച് ജയിക്കാമെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം എത്ര നാള് വളത്തുവെന്നു ഖാനല സാറിത് എവിടെ പോയിട്ട് വരുവാ ഓടിക്കതച്ച് ഷോ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ വീണ് സാറേ ഇവിടെ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ അന്വേഷിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയ ആളിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും ഇപ്പൊ മണി നാലായില്ലേ അതേ ഞാൻ മോളുടെ നഴ്സറി വരെ ഒന്ന് പോയത് ഉച്ച മുതൽ അവളവിടെ ഭയങ്കര വഴക്ക് അച്ഛനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു ചെന്നപ്പോ എന്നെ വിടുന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊച്ചു കിട്ടിയല്ലേ വയസ്സ് ഇപ്പൊ അഞ്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ വിജയ സാറേ ആ അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അതിലെന്തോ ഉണ്ടല്ലോ വിജയൻ സാറ് താമസിച്ചു വരുന്നത് മോള് കയറണം നേരത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോണത് മോള് കയറണം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് വരാത്തതും മോള് കയറണം മിക്ക ദിവസവും ലീവ് എടുക്കുന്നതും മോള് കയറണം അതിനിപ്പോ എന്താ ലീവ് എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടത്തെ ജോലി നടക്കണ്ടേ ആ എന്റെ ജോലി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണു സാർ അതൊന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾക്കും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് വിജയൻ സാറേ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചോരയിൽ ഉണ്ടായതാ ദത്തെടുത്തതൊന്നുമല്ല ദത്തെടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം ലോകത്താരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ദത്തെടുത്ത കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ലേ അതെവിടത്തെ നിയമ വിജയ സാർ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയില്ലേ എന്ത് പരിധി എടോ തന്റെ ചോരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താൻ പറയുന്ന തന്റെ കുട്ടിയെ 
താൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജാൻകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിലാർക്കാ പരാതി ഇവിടെ ആർക്കും പരാതിയില്ല വിജയ് സാറേ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചോ ഓഫീസ് വർക്കിനെ അത് ബാധിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഈ അമിത ലാളനയും സ്നേഹവും കാരണം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജോലിയും കൂടി ഞങ്ങളാ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട അവിടെ ഇട്ടേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന നാട്ടുകാരോട് സമാധാനം പറയണ്ടേ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സൂക്കേട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒളിഞ്ഞ